안녕하세요 메이커 다은쌤입니다 오늘은 틴커패드를 이용해서 이렇게 생긴 사슬면을 만들어 보도록 하겠습니다 얘가 여러 개 출력해서 서로 꼼해서 옷도 만들 수 있는데 이렇게 엮여진 사슬면을 틴커패드를 이용해서 만들어 볼게요 네 그래서 사슬의 단위 하나를 먼저 만들어 볼게요 여기 있는 이 기본 도형을 활용해서 만들었는데요 우선 얘를 컨트롤 D를 눌러서 같은 도형을 같은 자리 하나 복사해 둡니다. 그리고 그 도형을 콜로 변환을 시켜주고요. 도형의 Shift 키 그리고 Alt 키를 누른 상태로 도형을 가운데 위치에서 크기를 줄여줍니다. 그리고 좀더 자를 거니까 이렇게 길게 내보내 줍니다. 그리고 윗면은 이 박스 홀을 가져와서 자르도록 하겠습니다. 네, 가운데 위치는 다 선택을 해서 어드저스트해서 온라인. 그래서 그룹을 만들게 되면 얘가 사슬면의 일을 하나의 사슬이 됐습니다. 한쪽에 놓고요. 얘를 역시 컨트롤 D 같은 모양을 같은 자리에 복사하신 다음에 어, 움직이실 때 Shift 키를 누른 상태로 움직이시면 직선으로 일직선으로 움직여줍니다. 그래서 21만큼. 움직여 주고요. 그 다음에 다시 컨트롤 D, 컨트롤 D, 컨트롤 D를 반복하면 같은 동작이 반복되면서 네, 일렬로 같은 위치, 같은 간격으로 복사가 됐습니다. 이를 선택해서 그룹 하나 만들어 주시고요. 그러면 이 그룹 역시 컨트롤 D를 해서 네, 이 도형을 사슬 모양처럼 서로 엮일 수 있게 이렇게 만들어 줍니다. 보시면 밑에서 보시면 이렇게 겹치지 않고 있죠. 요거를 두 개를 전체 다 선택을 하신 다음에 얘를 컨트롤 D 누르시고 다시 Shift로 누른 상태로 일직선으로 옮겨줍니다. 그 다음에 Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D를 반복하시면 이렇게 같은 체인처럼 엮인 형상이 만들어졌습니다. 조금 큰것 같으니까 전체적으로 좀 줄인 다음에 요거를 한번 출력해 보도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 출력을 해 봤는데요. 지금은 바닥에 붙어 있는데 어떻게 됐는지 한번 뜯어 보도록 하겠습니다. 조금씩 붙어진 빼고 나니까 이렇게 네, 이렇게 해서 옷을 만들 수도 있는 체인이 완성되었습니다.